வணக்கம் நம்ம இப்போ பார்த்துக்கிட்டு வர்றது வந்து இந்த அமெண்ட்மெண்ட்ஸை பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் சட்ட திருத்தங்கள் இது பகுதி ரெண்டு இதுக்கு முன்னாடி ஒரு பத்து கொஸ்டின் போட்டிருப்பேன் மொத்தம் நூறு இருக்குதுன்னு சொல்லி நூற்றி ஒன்று வரைக்கும் இருக்குது அதில் சில முக்கியமான சட திருத்தங்களை நாங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தகவல்களை பார்க்க போகிறோம் இப்போ முதல் கொஸ்டின் சொல்ல போகிறேன் அரசியலமைப்பின் எந்த பகுதியை திருத்தம் செய்யும் அதிகாரம் பாடாளுமன்றத்துக்கு உண்டு என்று நிறைவேற்றப்பட்ட சட்ட திருத்தம் எது அப்படின்னு கேட்டிருக்கேன் எந்த சட்ட திருத்தத்தின்படி எந்த பகுதியை வேணாலும் அதோடைய முகவுரையில் இருந்து எதை வேணாலும் திருத்தக்கூடிய சட்ட திருத்தத்தை அப்போ இந்திரா காந்தி கொண்டு வந்தாங்க அந்த சட்ட திருத்தம் எத்தனாவது சட்ட திருத்தம் அப்படின்னு நான் வந்து கேள்வி கேட்டிருக்கேன் ஆப்ஷன் ஏ இருபத்தி எட்டாவது சட்ட திருத்தம் ஆப்ஷன் பி இருபத்தி மூணாவது சட்ட திருத்தம் ஆப்ஷன் சி இருபத்தி நாலாவது சட்ட திருத்தம் ஆப்ஷன் டி இருபத்தி ஐந்தாவது சட்ட திருத்தம் இதற்கு சரியான விடை வந்து இருபத்தி நாலாவது சட்ட திருத்தம் தான் இருபத்தி நாலாவது சட்ட திருத்தம் இந்திரா காந்தி பீரியடில் அவங்க கொண்டு வந்த ஒரு முக்கியமான சட்ட திருத்தம் அடுத்தது ரெண்டாவது கொஸ்டின் இருபத்தி நாலாவது சட்ட திருத்தம் கொண்டு வரப்பட்ட கொண்டு வரப்படப்பட்ட ஆண்டு எதுன்னு கேட்டிருக்கேன் ஆப்ஷன் ஏ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆப்ஷன் பி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆப்ஷன் சி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூணு ஆப்ஷன் டி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நாலு அப்படின்னு கேட்டிருக்கேன் இதுக்கு சரியான விடை என்னென்ன ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்று ஆப்ஷன் ஏ தான் இதுக்கு சரியான விடை ஆப்ஷன் ஏ தான் சரியான விடை அடுத்தது மூன்றாவது கொஸ்டின் மன்னர் மானிய ஒழிப்பு தொடர்பான சட்ட திருத்தம் அப்படின்னு கேட்டிருக்கேன் இந்த மன்னர் மானிய ஒழிப்பு அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிரிட்டிஷ் ஆட்சி காலத்தில் சில மன்னர்கள் ப்ரொவின்சியல் ஸ்டேட்னு சொல்லுவாங்க அவங்க வந்து இது ப்ரொவின்சியல் இல்லாமல் தனியாக இருக்கிற இடங்கள்லாம் அந்த மன்னர்கள் ஆண்டுகிட்டு இருந்த தனித்தனி ப்ராவின்சஸ்லாம் இருந்தது அங்கே இருந்தவங்களுக்கு மன்னர் மானியம்னு கொடுத்துக்கிட்டு இருந்தாங்க அந்த மன்னர் மானியம் ஒழிப்பு சட்டம் கொண்டு வந்தாங்க இந்திய அரசு அது எத்தனையாவது சட்ட திருத்தம் அப்படின்னு கேட்டிருக்கேன் ஆப்ஷன் ஏ இருபத்தி மூணாவது சட்ட திருத்தம் ஆப்ஷன் பி இருபத்தி நாலாவது சட்ட திருத்தம் ஆப்ஷன் பி இருபத்தி ஐந்தாவது சட்ட திருத்தம் ஆப்ஷன் பி இருபத்தி ஆறாவது சட்ட திருத்தம் சரியான விடை வந்து ஆப்ஷன் டி தான் இருபத்தி ஆறாவது சட்ட திருத்தம் இது வந்து கொண்டு வரப்பட்ட ஆண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்றில் கொண்டு வந்திருக்காங்க மன்னார் வாணிய ஒழிப்புன்னு இது இது இங்கிலீஷில் ப்ரைவி ப்ரைவி பர்சஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ப்ரைவி பர்சஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இதுதான் இதை பற்றின விஷயம் அடுத்தது நாலாவது கொஸ்டின் மக்களவை தொகுதிகளின் இடங்களை ஐநூற்றி இருபத்தி ஐந்துலிருந்து ஐநூற்றி நாற்பத்தி ஐந்தாக உயர்த்தப்பட்ட சட்ட திருத்தம் எது அப்படின்னு கேட்டிருக்கேன் இப்போ வரைக்கும் ஐநூற்றி நாற்பத்தி ஐந்து மக்களவை தொகுதிகள் இருக்குது இது முதல்ல வந்து ஐநூற்றி இருபத்தஞ்சு இருந்தது அதை கொஞ்சம் உயர்த்திருக்காங்க இந்த மக்கள மக்கள் தொகைக்கு ஏற்ப தான் இதோடைய தொகுதிகளுடைய மாறுபாடுகள் இருக்கும் ஓகேங்களா அதன்படி எந்த சட்ட திருத்தின்படி அதை ஏற்படுத்தினாங்க அப்படின்னு கேள்வி கேட்டிருக்கேன் ஆப்ஷன் ஏ முப்பத்தி ஓராவது சட்ட திருத்தம் ஆப்ஷன் பி முப்பத்தி ரெண்டாவது சட்ட திருத்தம் ஆப்ஷன் சி முப்பத்தி மூணாவது சட்ட திருத்தம் ஆப்ஷன் டி முப்பத்தி நாலாவது சட்ட திருத்தம் அப்படின்னு கேட்டுக்க கேட்டிருக்கேன் சரியான விடை வந்து ஏ தான் ஆப்ஷன் ஏ முப்பத்தி ஓராவது சட்ட திருத்தம் முப்பத்தி ஓராவது சட்ட திருத்தங்கள் தான் சரியான விடை அடுத்தது ஐந்தாவது கேள்வி ஆந்திர மாநிலத்துக்கு தெலுங்கானா ஆந்திர மாநிலத்திற்குள் தெலுங்கானா பகுதிக்கு சிறப்பு அந்தஸ்து வழங்கப்பட்ட சட்ட திருத்தம் எது இப்போ வந்து ஸ்டேட்டாக மாறியிருக்காங்க இதுக்கு முன்னாடி வந்து அவங்களுக்கு ஸ்பெஷல் ஸ்டேட்டஸ் கொடுத்தாங்க யாருக்கு வந்து ஆந்திர மாநிலத்திற்கு வந்து இருக்கக்கூடிய தெலுங்கானா பகுதிக்கு தெலுங்கானா பகுதிக்கு வந்து அவங்க ஸ்பெஷல் ஸ்டேட்டஸ் கொடுத்துருந்தாங்க ஸ்பெஷல் ஸ்டேட்டஸ் கொடுத்து இப்போ தான் அவங்களுக்கு வந்து ஸ்டேட்டை ஸ்டேட் ஊட்டு கொடுத்தாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் அதுக்கு முன்னாடி இவங்க வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் ஸ்டேட்டஸ் தந்துருந்தாங்க அது எந்த சட்ட திருத்தத்தின்படி அப்படின்னு கேட்டிருக்கேன் இது வந்து ஆப்ஷன் ஏ முப்பத்தி ஓராவது சட்ட திருத்தம் ஆப்ஷன் பி முப்பத்தி ரெண்டாவது சட்ட திருத்தம் ஆப்ஷன் சி முப்பத்தி மூணாவது சட்ட திருத்தம் ஆப்ஷன் டி முப்பத்தி நாலாவது சட்ட திருத்தம் அப்படின்னு கேட்டிருக்கேன் இதுக்கு வந்து தேர்ட்டி செகண்ட் அமெண்ட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆப்ஷன் பி தான் சரியான விடை முப்பத்தி ரெண்டாவது சட்ட திருத்தத்தின்படி தான் அந்த ஆந்திர பிரதேசத்தில் இருக்கிற தெலுங்கானாவுக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் ஸ்டேட்டஸ் தந்தாங்க அடுத்தது ஆறாவது கொஸ்டின் 
முப்பத்தி ஆறாவது சட்டத்திருத்தம் எந்த மாநிலத்தை பற்றியது அப்படின்னு கேட்டிருக்கேன் முப்பத்தி ஆறாவது சட்டத்திருத்தம் இது வந்து ஒரு முக்கியமான கொஸ்டினு ஆப்ஷன் ஏ மேகாலயா ஆப்ஷன் பி அருணாச்சல பிரதேசம் ஆப்ஷன் சி சிக்கிம் ஆப்ஷன் டி மணிப்பூர் சரியான விடை வந்து ஆப்ஷன் சி சிக்கிம் தான் இது ஏன்னா இந்த சிக்கிம்ங்கிறது ஒரு தனி ஒரு இப்போ எப்படி காஷ்மீர் தனியாக இருந்ததோ அது போல் ஒரு தனியாக இருந்தாங்க அவங்க அவங்க இந்தியா கூட இணை இணைஞ்சது தான் அந்த முப்பத்தி ஆறாவது சட்ட திருத்தம் அதன்படி சிக்கிம் மாநிலம் இந்திய யூனியனில் வந்து ஒரு மாநிலமாக இதுக்கு அங்கீகாரம் கொடுத்தாங்க அதுதான் அந்த சட்ட திருத்தம் முப்பத்தி ஆறாவது சட்ட திருத்தம் அடுத்தது சிக்கிம் மாநிலத்தானது எந்த சட்ட திருத்தத்தின்படி பாதுகாக்கப்பட்ட மாநிலமாக இருந்து இந்தியாவின் ஒருங்கிணைந்த பகுதியாக மாறியது அப்படின்னு கேள்வி கேட்டிருக்கேன் அதுக்கு முன்னாடி வந்து இது பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதியாக இருந்தது இந்தியாவுடைய ஆளுகைக்கு கூடுதல் இல்லாமல் இந்தியா வேறு எந்த ஒரு வெளியிலிருந்தும் இப்போ ஒரு பாகிஸ்தான் இருக்குது சைனா இருக்குது அவங்களாம் பிடிக்காமல் நம்மளோடைய பாதுகாப்பில் இருந்தது இந்த சிக்கிம் மாநிலம் அதுக்கு அப்புறம் அதில் இருந்த ராஜா வந்து ஒருங்கிணைந்த நம்ம கூட ஒரு அக்ரிமெண்ட் போட்டுக்கிட்டாரு அந்த அக்ரிமெண்ட் படி இந்தியாவின் ஒரு ஒருங்கிணைந்த பகுதியாக ஆக்கணும் அசோசியேட் ஸ்டேட் அப்படின்னு சொல்லி நினைச்சாங்க அதற்கு எந்த சட்ட திருத்தத்தின்படி அசோசியேட் ஸ்டேட்டாக எந்த சட்ட திருத்தத்தின்படி இந்தியாவோட இணைஞ்சது அப்படின்னு கேள்வி கேட்டிருக்கேன் ஆப்ஷன் ஏ முப்பத்தி நாலாவது சட்ட திருத்தம் ஆப்ஷன் பி முப்பத்தி ஐந்தாவது சட்ட திருத்தம் ஆப்ஷன் சி முப்பத்தி ஆறாவது சட்ட திருத்தம் ஆப்ஷன் டி முப்பத்தி ஏழாவது சட்ட திருத்தம் இந்த முப்பத்தி ஆறாவது சட்ட திருத்தம் முதலே பார்த்துட்டோம் அதனால் இந்த முப்பத்தி ஐந்தாவது சட்ட திருத்தம் தான் இதுக்கு முன்னாடியே வந்தது முப்பத்தி ஆறுக்கு முன்னாடியே வந்தது தான் முப்பத்தி ஐந்தாவது சட்ட திருத்தம் ஆப்ஷன் பி தான் சரியான விடை ஆப்ஷன் பி அப்படிங்கிறது தான் சரியான விடை அடுத்து எட்டாவது கொஸ்டின் முப்பத்தி ஐந்தாவது சட்ட திருத்தம் எந்த ஆண்டு ஏற்றப்பட்டது அப்படின்னு கேட்டிருக்கேன் அதுக்கு சரியான விடையெல்லாம் கொடு எதுனா ஆப்ஷன் ஏ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நாலு ஆப்ஷன் பி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தஞ்சு ஆப்ஷன் சி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தாறு ஆப்ஷன் டி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழு ஃபஸ்ட்டு வரக்கூடியது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நாலில் தான் அந்த முப்பத்தி ஐந்தாவது சட்ட திருத்தம் வரும் அதன்படி ஏ தான் ஆப்ஷன்ஸ் சரியான விடை அடுத்து முப்பத்தி ஆறாவது சட்ட திருத்தம் எந்த ஆண்டு கொண்டு வரும் ஏன்னா இந்த ஆண்டுகளும் முக்கியம் இந்த இப்படி டேரெக்டாக கேட்பாங்க முப்பத்தி ஆறாவது சட்ட சட்ட திருத்தம் எந்த ஆண்டு அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா அதில் இடையில் கூட போடலாம் இப்படி சிக்கிம் மாநிலத்துக்கு முப்பத்தி ஆறாவது சட்ட திருத்தத்தின்படி எந்த ஆண்டு அப்படின்னு கேட்ட கேள்வி கேட்டாலும் கேட்கலாம் அப்படி இருக்கக்குள்ளே நீங்கள் அதை கொஸ்டினை ஃப்ரேம் பண்ணி நல்லா படித்து வச்சுக்கிங்க ஆப்ஷன் ஏ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நாலு ஆப்ஷன் பி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தஞ்சி ஆப்ஷன் சி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறு ஆப்ஷன் டி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழு சரியான விடை ஆப்ஷன் பி தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி அஞ்சுங்கிறது தான் சரியான விடை கடைசி கொஸ்டினு மாநில பணியாளர் தேர்வாணையத்தின் உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை அதோடைய அவங்களுடைய வயது வரம்பு அவங்களுடைய உறுப்பினர்கள்னு மெம்பர்ஸோடைய வயது வரம்பு ஸ்டேட் பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன்லாம் இருக்குல்ல அவங்களோட அவங்களுடைய ஏஜ் வந்து அறுபதுலேருந்து அறுபத்தி ரெண்டாக உயர்த்தப்பட்ட சட்ட திருத்தம் எதுன்னு கேட்டிருக்கேன் ஆப்ஷன் ஏ நாற்பத்தி ஓராவது சட்ட திருத்தம் ஆப்ஷன் பி நாற்பத்தி ரெண்டாவது சட்ட திருத்தம் ஆப்ஷன் சி நாற்பத்தி மூணாவது சட்ட திருத்தம் ஆப்ஷன் டி நாற்பத்தி நாலாவது சட்ட திருத்தம் இது சரியான விடை வந்து ஆப்ஷன் ஏ நாற்பத்தி ஓராவது சட்ட திருத்தங்கிறது தான் இந்த ஸ்டேட் பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷனு அதே போல் ஜாயின் ஃபஸ்ட் சம பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் இருக்கும் ரெண்டு மாநிலத்துக்கும் சேர்ந்து ஒரு பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் இருக்கும் அதே போல் ஒரு ஸ்டேட்டுக்கு ஒரு சப் ஒரு பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் வச்சுக்கலாம் அதன்படி நாற்பத்தி ஓராவது சட்ட திருத்தின்படி அவங்களுடைய வயது வரம்பு வந்து அறுபதுலேருந்து அறுபத்தி ரெண்டாக உயர்த்துறாங்க ஒவ்வொரு மெம்பருக்கும் மெம்பர்னா காமனாக வந்துடும் அதில் ஒரு ஒம்பது மெம்பர் பன்னெண்டு தமிழ்நாட்டில் பொறுத்த வரைக்கும் பதினோரு மெம்பர் வரைக்கும் இருக்கிறாங்க புரியுதுங்களா இதுதான் இதை பற்றின செய்திகள் அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்கம் நன்றி நன்றி தேங்க்யூ நன்றி